det här är ju självklart då Kia EV6, den mest hypade elbilen just nu. Jag åkte runt i den här bilen lite grann och folk tittar mer på den här bilen än en Porsche. Och det säger väldigt mycket vad som har hänt i trafiken idag när man tittar mer på en sån här stor eh, familjeelbil. Det här är alltså årets premiumbil i Tyskland enligt motionalister i Tyskland. Och det måste smärta den tyska bilindustrin att man väljer en korean. Och eh, årets bästa elbil enligt de här tyska motionalisterna det är Hyundai Ioniq 5, alltså systerbil till den här. Så vilken ska man välja? Det tänker jag svara på. Det finns klara anledningar till att välja båda två. Tre saker till innan vi tittar på bilen. Porsche 911 G3 är ju den enda av bilarna som blev utnämnda av tyska motionalister som eh, är tysk. Och jag håller med, det är en fantastisk bil. Och vi ska också ha en liten, liten watt- och ampere-skola så man lär sig vad, vad är det är för någonting. För den här bilen är ju hypad med 800 volt. Och det blir volt och det blir watt och det blir ampere. Så vad är nu allt det här och hur funkar det och vad är, vad är, vad är grejen? Varför ska man ha 800 volt-system? Och sen ska jag svara också på frågan. Eh, vilken är den bästa elbilen idag för individualisten och för familjen? Så Kia, de satsar ju på design och den här bilen är... 60 cm längre än Ioniq 5. -an. De har alltså dragit ut linjerna och gjort mycket, mycket bättre luftmotstånd. Den är ju aggressivare och sen om den är snyggare eller inte, det, det är väldigt, det är en smaksak. Men den är ju, alltså, den är ju mera arg och den är mer aerodynamisk. Den är lite gärna faktiskt tycker jag som en Porsche. Lite svulstiga eh, runt julhusen. Och här under finns då den obligatoriska Frunken som en modern elbil ska ha. Här får man absolut plats med laddsladdar. Inga problem överhuvudtaget. Det är bra. Det här är då den bakljusstidna versionen som har en större frunk. Tittar vi vidare här. Ganska aggressiva, snygga lampor. Sen har man gjort någon sorts eh, skärmbredd här med en konstigt material här eller sträck. Som ska både ge lite gärna sportig känsla kan jag tänka men också lite offroad. Men det är här absolut ingen offroad bil. Men där bakåt. Man har verkligen dragit ut eh, hela linjerna och gjort en väldigt lång och faktiskt 5 cm lägre bil än Hyundai. -en. Så att den är ju inte precis gjord som en elbil som ska ha väldigt korta överhäng. Den här har liksom kortare axelavstånd, mer svulstig. Men trots det faktiskt inte rymligare. Nu ska vi öppna bagagerummet. Det är därför man köper en stor bil för att man vill ha mycket bagage med sig. Här har vi faktiskt också backkameran och den är ju inte... Den gömmer sig inte och den har ingen spolning så den kommer också bli smutsig. Och det är ju extra tråkigt när man inte har en bra vindutorkare. Bagagerummet är ganska brett, ganska långt men väldigt lågt, precis som på Ioniq 5. -an. Tittar man under här så finns det ett litet fack till och ett fack till här för en liten varningsstrang och grejer. Men det är ju märkligt att man inte får in en större balja under här i bilen om man jämför med Tesla som har enormt gap där under. Så att någonting av tekniken tar väldigt mycket plats. Sen kan man förstås fälla fram mycket enkelt. Vi tittar i baksätet. Och sätter vi oss ner. Och det känns ju på en gång att det finns ett batteri under golvet här. Det är en lite hög benvinkel. Inte speciellt superbekvämt. Jag är bara 180 cm lång och har ju ganska nära taket här. De inställningsmöjligheter som finns det är att man kan luta ryggstöd lite grann. Så, inte för att jag har en glädje av det. Det blir bara konstigt. Men det finns. I Hyundai kan vi också skjuta fram baksätet hela framåt. Det finns mycket mer lyx eh, lounge effekter i Hyundai om man köper finare versioner. Så att den är, känns ju mer rymlig. Den här är lite mer ihoptryckt, lite sportigare. Eh, och det är en smaksak förstås. Lädret sägs vara ett veganläder och det tycker jag det känns väldigt bra. Det är en bra känsla i det hela. Och det sägs att i inredningen har man använt 111 PET-flaskor för att göra mattor och göra lite olika 
material av. Så att det, det finns ju ett, som alla bilkläder har nu mera, ett recyclingtänk. Man ska använda gamla grejer igen, det är bra. Och man ska inte använda så mycket energi när man tillverkar bilen, och det är också bra. Och man ska inte använda så mycket energi när man kör bilen. Och det är faktiskt fantastiskt. Den här bilen som går på en drygt 7 sekunder till 100, den drar alltså 0,2 i översatt till bensin så att den är extremt eh, snål på energi. Nej, det är inte mycket energi än andra elbilar, men i alla fall. Alltså det går ju väldigt fort framåt i eh, bilutvecklingen. Och nu hoppar jag framåt. Men innan vi sitter fram så ska vi i alla fall fälla det här för att se hur plant lastutrymmet blir. En liten, liten knöck här, men rätt bra. Men samtidigt eh, inget golv här. Alltså det här är inte lastbilen man köper, det här är mer en, en snygg kupé, fast väldigt stor. Här finns det för övrigt eh, laddare till eh, möjliga grejer här. Lite, lite lyx, eh, annars eh, känns det ganska spontant. Det här är ju inte heller lyxversionen av EV6 som vi kör idag. Om man tycker att det känns mycket att det här är en elbil i baksätet, känns det mycket mer i framsätet. Här är verkligen... Det är ganska kort avstånd mellan golv och sits. Så man sitter mycket, mycket lägre i den här än i Hyundai. Hyundai sitter man lite ovanpå bilen. Här sitter man mer i bilen. De här stolarna är ju också hårdare, alltså hårdare stoppade. De är inte sportiga men de är inte så superbekväma. Så jag föredrar faktiskt de mjukare Hyundai-stolarna. Instrumenteringen är i princip exakt identisk med Hyundai. Och den, den funkar bra. Inga konstigheter. Man måste slå på den för att eh, få igång bilen. Vissa elbilar räcker med att man sätter sig på stolen så vet den om att man eh, ska köra väg. Det som är fördel med den här bilen mot Hyundai vad det gäller interiören, det tycker jag är de här knapparna för eh, stolsvärme, rattvärme och så vidare. Det finns lite mera fysiska, om man kan kalla det här fysiska knappar, men dedikerade knappar för inställningar. Sen, en smart liten sak det är ju att telefonen laddar man här och den har också lite kylning här så att eh, det inte ska bli för varm när man laddar den. Det är fint. Och så ser man också när det kommer ut en ny notis där blinkar till. Den ligger synligt och bra till där. Två stycken mugghållare och ett stort fack här under. Men i Hyundai då kan man ju ta hela den här biten och skjuta den bakåt och man känner som det finns mera utrymme, mera space, mera luft i den. Tittar vi på instrumenteringen här så kan man då välja om man ska ha navigation och multimedia och grejer eller att trycka någon där. Och då får man inställning för klimatet så man kan välja hur man vill ha det där. Sen har vi naturligtvis då den här skärmen som för mig, jag är ju inte riktigt apformad så jag har inte så långa armar. Så jag måste varje gång jag ska göra någonting så måste jag faktiskt... Eh, luta mig framåt och det tycker jag är lite tråkigt för en ny och fin bil att man måste luta sig framåt för att nå den och det har att göra med sittställningen och det har också att göra med rattinställningen jag måste ha ratten väldigt högt upp för att kunna se hur fort jag kör så det blir sittande så här och liksom sitter för högt för min smak men det, det tycker jag man ska prova själv hur man sitter och vad man ser instrumenteringen men det är lite irriterande för mig att jag inte kan se instrumenteringen och har att den lite längre närmare mig, lite lägre ner. Sen har vi ju naturligtvis alla de här myriaderna av inställningsmöjligheter. Och de är ju trevliga att skoja, men den här lilla bilen som man ser här, den ser inte ut att vara så mycket premium. Den ser ut som en liten ja, mini hatchback. Den, den borde kunna också kosta på sig gjort en bild av den här snygga ev 6 En stor anledning tror jag att många drömmer om den här bilen och att de tyska motorjournalisterna höjer inte skyerna. Det är ju att den har ett 800 volt system, inte 400 volt. Men vad är egentligen skillnaden? Vad betyder det här för dig? För enkelt kan man säga att volt står för volym. Hur mycket ström kan komma genom den här kabeln? Man kan säga att en 800 volts bil har en tjock kabel. Och sen har vi det ampere. Och ampere kan man översätta med attack. Hur fort rullar eller kommer strömmar strömmen genom sladden? Och har vi då en tjock kabel med mycket fart, då går det riktigt, riktigt fort. Men problemet för elbilar är att det blir varmt i komponenterna. Sladden kan bli varm eller de interna komponenterna i bilen, batterierna kan bli varma. Och då måste man dra ner på laddhastigheten. Så kommer du då till en station med sig 400 volt. 
då kanske det är så att den här bilen kommer gå långsammare på den laddstaden än en vanlig bil. För den är dimensionerad för att ta emot 800 volt. Så det blir olika teknik och det blir lite så här svårt och... Ah, man ska inte behöva bry sig om det här egentligen. Men åk till Lanjon till station och du får väldigt snabb laddning. Här under är det platt och fint och här finns det just batteriet då. Och det här är större än Ioniq 5. Den sån här kommer i teorin 47 km längre. Beroende då både på att den har större batteri och att den har bättre luftmotstånd. Men båda de här två bilarna delar en svaghet tycker jag. Det är att batteriet blir kallt på vintern, det blir i alla elbilar förstås. Men den har ingen förvärmning innan man ska åka ladda. Så att Batterier är som du och jag. Vi vill ha lite värme för att kunna fungera bra. Det är kallt så blir man stel och dålig och kommer inte igång. Så att den här bilen är ganska långsam i starten om det är kallt ute. Så vi tappade ungefär 5 minuters laddtid mot en sommardag när vi laddar den här nu på vintern med runt 0 grader. Och det som man saknar, en till sak i navigatorn, det är att den, när man navigerar sig till ett ort så ska bilen säga ladda här, ladda där. Kom fram, allting är klart och fixat, som i en Tesla till exempel. Men den här måste du själv vara med och navigera och bestämma vart du ska ladda. Och det är dumt. Men den kommer förmodligen bli bättre. De kommer förmodligen uppdatera mjukvaran så att den kommer ta hand om det här. Här har ju Kia och även Hyundai ett litet hemligt nördigt vapen. Och det är att man kan ladda upp andra saker från bilen. Man kan använda bilen som ett batteri som man stoppar in den här. Så ska vi se. Och sen kan du då ladda upp ett kylskåp om du kampar. Du kan ladda upp en annan elbil som kanske var torsk. Du kan ladda upp en cykel eller ja, vad du vill helt enkelt. Och det är ju väldigt, väldigt smart. Och i en framtid så kommer man också tror jag, kunna ge ström tillbaka till nätet. Så att de här elbilarna som finns kommer också kunna hjälpa till att utjämna eh, effektbehovet i elnätet. Och det är fantastiskt bra. Den här bilen som vi kör nu den är ju tvåhusdriven, bakhusdriven. 227 hästar räcker absolut till och det man kan om man vill busa lite grann trycka ut eh, ESP-knappen och då blir den lite tail happy. Man känner när det är halt ut att den ställer sig på tvären och kromar sig lite grann. Den släpper inte loss helt och hållet men den, den är ju tydligt bakhjusdriven och blir det halt så känner man att den verkligen håller igen med hängslarna för att det inte ska eh, sladda för mycket. Sen finns det då en fyrhjusdriven version med 325 hästar. Förstås ännu snabbare och lite dyrare. Och så kommer det ju en M5-variant. 585 hästar, 3,7 till 100. En riktigt riktig rökare för djurstriven bil. Så att den här har ju den där tyska prestandan i sig. Om man nu gillar att köra väldigt fort. Så att det, de, det är skojigt med den här bilen. Att de har ju hela från den vanliga, lite mera svensson-versionen till superbilarna. En sak som jag verkligen gillar med både EV6 och Ioniq är den här lilla finessen i instrumenteringen. Att man, när man blinkar så ser man i en kamera vad som kommer på scenen om sig. Så man har både backspegeln och den här lilla kameran som hjälper till. Självkörningsfunktionen är bra. Den fungerar väldigt trevligt. Men den är, om man inte vill hålla på och låta bilen köra så kommer den larma ganska mycket och så måste man gå in och ställa bort det att man inte vill ha den här larmet så att det, den är lite övervakande för mycket för min smak. Men en fin bra farthållare som hjälper till väldigt mycket. Som familjebil så har den snett lite korta kommande den här bilen. Den har ett ganska litet bagageutrymme, den har ett baksäte som inte är superbekvämt. Om du är en familj och ska ha en modern elbil med att kunna lasta väldigt mycket då skulle jag faktiskt hellre gå på Volkswagen ID4 eller Skoda Enyaq som har mer lastvolym, som har en mjukare gång, som är lite familjevänligare. Den här är mer åt det sportiga hållet. Och tittar vi då på sportiga hållet mot Ioniq 5 så är Ioniq 5 har mycket bättre rullkomfort, har en skönare stol. Den här är för hård för min del. Och Står man där i valet så skulle jag, fast jag älskar att köra bil, skulle jag till och med ta Ioniq 5 för att den är mjukare. Och om nu ska transportera mig så tycker jag att jag gör det skönare i Ioniq och jag tycker också att den designen är ännu snyggare än den här bilen. Men om man nu vill ha en sportig bil, som är en sportig elfamiljbil, då skulle jag gå till Tesla Model 3 som är ännu rappare, som är ännu vägnärmare, som är liksom styr in snabbare, skojar att köra. Så att den här ligger någonstans i mitt emellan. Den här är liksom en välbyggd, tyst, komfortabel, fin, stor 
snabbladdande elbil och det, det är väldigt mycket tyck och smak här men ja, man får köra själv och prova själv sig framåt men jag skulle ta Ioniq 5 på grund av att den är så snygg Kulla. Räckvidden med vanlig laglig motvägskörning ligger på den här temperaturen runt 35 mil och det tycker jag är riktigt bra stoppa in och ta ett snabbt stopp så kommer du lätt 50 mil så det här med att man behöver ha räckningsångest med en modern snabblandande bil det är, så länge det finns laddställen som inte är upptagna så funkar det väldigt väldigt bra du kommer ju 50 mil utan något som helst problem ett snabbt kaffestopp och sen vidare så kommer du 50-60 mil Jag förstår ju att då, tyska journalisterna har valt den här bilen som den bästa eh, premiumbilen för den är ju tekniskt avancerad den är välbyggd, den är skoj att köra spänstig Fin. Det är en bil som man, som man gillar, men om man nu vill ha en lite mer komfortabel, lite rymligare familjebil, då är ju faktiskt tyskarna bättre. Så att tyskarna från listorna går för teknik och vad du går för, det bestämmer du själv förstås. Men om du vill veta mer om alla siffror, alla mätningar på snabbladdning, energiförbrukningar, priser och så vidare så har vi ju allt jobbat på hemsidan så att du kan prenumerera där för 49 kronor i månaden och läsa allt du vill. Och sista lilla grejen om Ioniq 5 eller Kia EV6. Ioniq är billigare att köpa, 6 000 billigare, men Kia är billigare privatlisa så att kanske där har du svaret på vilken du ska köpa.